朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌克兰国会外交委员会主席亚历山大·梅列日科注意到，马克龙在专访中使用俄国政治宣传所称的“乌克兰危机”，而非“战争”。他批评道：“这不是什么危机，而是入侵乌克兰的俄罗斯战争。”马克龙一些荒诞的表态，表明他正在削弱法国的公信力。德国联邦议会国防委员会主席、自由民主党政治家 Maria g n i s t r a c k z i m m e r m a n 说：“马克龙的言论不仅损害了自己名声，而且极大的损害了欧洲。欧洲不是中立的缓冲区，而是必须站在尊重民主和承认领土边界的一方。”德国联邦议会外委会委员、基督教民主联盟政治家诺伯特·阿洛伊斯·罗特根说：“马克龙看起来好像丧失了正常思考能力。”正当美国支持乌克兰，从而保卫欧洲之时，他却要求与美国切割。这种天真和危险的调门正在削弱欧洲。四月十日，正在印度访问的乌克兰第一副外长贾帕罗娃表示，乌方已经邀请印度总理莫迪和其他印方高级官员来访。他还提出，印度应该更多的参与解决乌克兰的战争。北约和瑞典的各种侦察机、电战机、无人机。反潜机、电磁通讯侦察机、空中指挥飞机始终在绕乌克兰边境飞行。他们为乌克兰的地面部队、防空系统和空军提供了实时的信息，有的放矢，减少了不必要的损失。四月十号，保加利亚正在与乌克兰协商，把他们的米格二十九战斗机交给乌克兰。保加利亚有十六架米格二十九战斗机，其中的六架可以很快交付给乌克兰。丹麦防长特洛尔斯·隆德·波尔森十日说，丹麦计划下个月向乌克兰交付十九台凯撒自行火炮，豹一坦克的交付将在夏季前开始，有可能向乌克兰供应大约一百辆豹一坦克。乌克兰防长邀请外国飞行员为乌克兰驾驶 F 1 6战机，他称，若有足够能飞 F 1 6的飞行员，现在盟国愿意考虑提供该飞机。乌克兰军方获得新一批125毫米反坦克弹药，这批弹药是乌克兰 u k r a b r o n p r o n 公司与波兰 p s a 公司合作生产。乌克兰建立国际联盟以领回被俄罗斯非法驱逐出境的孤儿。乌克兰副总理伊琳娜表示，该联盟还将旨在惩罚那些对乌克兰儿童犯下罪行的人。美国军方泄露的文件显示。埃及曾暗中准备四万发火箭弹给俄国，另外还准备提供炮弹和火药等。埃及外交部否认，称埃及一直秉持不介入本次危机的政策。美军机密资料在网上被泄露事件，一些媒体称其中有韩国总统被美国窃听的内容，此事尤其在简中网泛滥。韩国反对党共同民主党以此猛烈抨击总统尹锡月，称总统府搬迁导致被监听和窃听。韩国总统府今天专门予以澄清，被泄露的所谓美国军事和情报文件揭示，以技术手段获悉韩国政府内部对是否向乌克兰提供炮弹感到纠结。韩国担心这可能激怒俄罗斯，但最终韩国总统尹锡月还是决定通过波兰转交弹药给乌克兰，以满足美国的要求。韩国时间四月十一日上午，美国国防部长奥斯汀与韩国国防部长李钟燮举行电话会谈。对近日有关美国机密文件外泄的报道进行沟通说明。美国国防部通报称，在电话交谈中，奥斯汀坚定表示，美国与韩国保持密切沟通和合作。两人也同意，美韩同盟关系坚不可摧。韩国总统府官员参加了电话会议。随后，韩国总统是以发言人士的名义向媒体发送关于美国政府监听、窃听疑惑的总统室立场通知。称美国政府监听和窃听之说纯属无稽之谈。韩国总统是表示，龙山总统府作为军事设施，拥有教员总统府青瓦台更为强化的反窃听监听系统。青瓦台作为总统府时，相关系统分散于总统办公室、秘书室、安保室等，而龙山总统府运营综合安全系统和安排专属人员，以保持毫无漏洞的安全态势。总统是公开谴责反对党共同民主党毫无分辨真假之意，并臆造出所谓总统府搬迁导致被监听和窃听之说，企图煽风点火。在当前朝鲜不断挑衅的情况下，此举实属动摇韩美同盟的自残行为，也是侵害国家利益的行为。
。韩国总统是还警告称，信息战无国境，在需加强和发展韩美同盟关系的重要时点，国民会对共同民主党的外交自残行为做出判断。韩美两国防长一致认为，所谓因窃听、监听而泄露的文件，多数是虚假文件。韩美将通过信息同盟进一步加强两国的信任与合作体系。四月十日，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在会见俄罗斯防长谢尔盖·绍伊古时说：“他的国家需要俄罗斯的安全保障。”卢卡申科引用了他上周与普京谈话，表示两位领导人讨论了如果白俄罗斯受到侵略，俄罗斯需要像自己领土那样保护白俄罗斯。乌克兰防长列兹尼科夫称，需要五千名专家来排雷乌克兰。他估计可能需要长达三十年，才能从乌克兰领土上完全清除俄罗斯埋设的地雷。俄罗斯国防部四月十日表示，经与乌方谈判，一百零六名被扣押的俄罗斯军人从乌克兰控制地区被释放。他们将乘坐俄军的运输机返回莫斯科，在俄罗斯国防部的医疗机构进行治疗和康复。同一天。乌克兰总统办公室主任伊尔马克对媒体表示，通过谈判，俄乌双方大规模交换被扣押人员，有一百名乌军士兵、边防人员和国民警卫队人员返回乌克兰，其中约有二十名女战俘。他们是在马里乌波尔、亚速钢铁厂、霍斯托马尔等地作战的士兵、水手、边防卫队和国民警卫队战士，包括女兵瓦莱里亚。她在亚速钢铁厂作战期间与战士安德烈结婚。安德烈三天后牺牲，瓦莱里亚被俘。这次乌方释放的俄罗斯战俘人数略多一些，这是好事。扣押对方战俘既不人道，对赢得战争也毫无意义。与此同时，经过国际社会的不懈努力，又有更多被俄罗斯强行迁移到俄罗斯和克里米亚的乌克兰儿童回到父母和亲友的怀抱。据乌克兰方面公布的最新数字。目前仍有 1.9 万多名乌克兰儿童被强制移往俄罗斯和克里米亚。在部分乌克兰儿童被送回乌克兰的同时，大量信息显示，俄罗斯官员和占领当局继续打着医疗、康复和自愿撤离计划的幌子，将更多的儿童强迫迁移到俄罗斯。俄罗斯企图对乌克兰儿童进行洗脑是徒劳无益的，让强制迁往俄罗斯的乌克兰儿童返回家园。回到他们亲人的身边是乌克兰、联合国和国际社会最强烈的要求。在这个问题上，迄今没有任何国家公开支持俄罗斯，甚至连俄罗斯最铁的白俄罗斯也不好意思为俄罗斯的行为辩解。即使是残酷的战争中，交战各方也必须维持国际公认的基本人道精神，包括遵守现行国际法、国际公约。这些人类文明进步的重要成果不能被俄罗斯的野蛮行径毁于一旦。瓦格纳集团创始人普里戈金正在寻求推进他的政治抱负。他已开始与亲普京的俄罗斯反对党公正俄罗斯党政党合作，这可能表明他们联手希望获得影响力。米罗诺夫推动在俄罗斯国内政治承认瓦格纳地位，可能会引发克里姆林宫内部进一步分裂，这也是对普里戈金的进一步政治支持。正是俄军的无能，彰显了瓦格纳武装的英勇。同时成就了如今在俄罗斯如日中天的普里戈金。普京会容忍昔日对他奴颜婢膝的普里戈金，试图在政治上崛起，成为与他平起平坐的对手吗？普里戈金狂妄的对俄罗斯政府的公开挑衅，是否会引发俄罗斯内部巨变？确实值得密切加以观察。俄罗斯国防部宣布，他们已经开始在北冰洋和北极圈进行大规模军事演习。这些演习包括战略核演习，这些演习很可能涉及俄罗斯 K 3 2 9别哥罗德潜艇。该潜艇可以携带波塞冬和鱼雷。俄罗斯议会预计将通过一项法案，为应征入伍者引入电子传票，并禁止逃避他们的人离开该国。数日前，乌军大炮首次轰击了俄罗斯边境城市别尔哥罗德俄军阵地，一位当地年轻俄罗斯女子躲在地下室里。拍摄视频哭诉和抱怨来自乌克兰的轰炸。面临二十五年监禁的俄反对派人士弗拉基米尔·卡拉莫尔扎法庭陈词称，并不为反侵乌与反普京言论而后悔。莫斯科附近军事重镇奈克比诺发生大火，一个一千八百平米仓库被烧。美国国防部泄密文件显示，泽连斯基在二月下旬提出用无人机打击俄军在罗斯托夫州军事集结地。
，最后因为乌克兰没有能打到那么远的远程武器而作罢。乌克兰议会已批准向士兵重新发放三万赫尔（约合八百美元）的奖金，无论分配给他们的任务或服务领域如何。早些时候。由于有争议的支付改革，在活跃战区外服役乌克兰战士被停止领取该奖金。俄罗斯航空航天部队副总司令安德烈·德敏中将当地时间4月10日接受俄罗斯《红星报》采访时承认，俄罗斯的空防部队在应对乌克兰的攻击时面临一些挑战，急需弥补俄罗斯本土空防漏洞。德敏中将表示，西方阵营为乌克兰提供了大量无人机，乌克兰也自行研发。改装了大量无人机，给俄罗斯国土防空带来挑战。他表示，为应对乌克兰的空中威胁，俄本土防空部队已经增加了五十余个移动雷达站和 A 五零空中预警管制机，每天二十四小时巡逻。同时，在毗邻乌克兰的地区加设了导弹和防空设施，并加大了 RLKMC 反无人机系统的生产。德敏中将说。进一步的改进措施已在计划中，并必定很快会落实，以确保俄罗斯领空的安全，万无一失。德敏中将还说，自从与俄罗斯共享一千三百公里边界的芬兰加入北约后，俄防空部队正在处理保护国家西北部边境的问题，以应对威胁的加剧。俄乌战争导致俄本土安全受到威胁，以俄罗斯的综合国力和科技水平，要做到空防万无一失，比登天还难。实际上。自去年战争爆发以来，俄境内被公开报道的造物直升机越境袭击事件至少有两起，造无人机攻击事件大约有十起，其中有一些深入俄罗斯境内重要空军基地数百公里，并实施了有效打击。另有乌军对俄本土边境地区的零星炮击事件十多起。俄军完全退出乌克兰领土，然后谋求与乌克兰达成停火和平协议，才是解除俄罗斯本土被攻击的唯一现实出路。四月十日，俄罗斯驻德国大使谢尔盖·涅恰耶夫表示，德国向乌克兰提供致命武器系统，跨越了红线，必须承担由此引发的严重后果。涅恰耶夫说，德国向乌克兰提供的武器范围正在不断扩大，由最初只提供非杀伤性物资，到现在向乌克兰提供大量致命武器系统，包括重型作战坦克、榴弹炮。多管火箭发射系统和自行高射炮，并且还在第三国建立武器维修保养的物流和服务中心，这是完全不可接受的。俄罗斯的所谓红线，自去年开战以来，一直就被西方阵营以切香肠的方式突破，面临严重后果，招致最严重后果的虚言恫吓，把所有人的耳朵都听出了老茧。在芬兰已经加入北约。乌克兰即将发起大反攻前夕，俄罗斯对德国的最新警告显得尤其可笑。乌克兰总统办公室副主任、泽连斯基的高级顾问安德烈·西比哈四月五日在接受英媒采访时表示，当乌军反攻至克里米亚的行政边界时，乌克兰愿与俄罗斯就撤离克里米亚进行谈判，同时不排除以军事手段收复克里米亚。这个消息迅速被各方错误解读。普遍认为是乌方在克里米亚半岛主权问题上出现松动，但这其实正好证明了乌军武力收复克里米亚的计划已经提上议事日程。最有意思的是，最近热衷于自说自话、有意调停俄乌冲突的巴西总统卢拉四月六日表示，领土完整的原则应得到尊重，但乌克兰应该对以放弃克里米亚来换取和平的想法持开放态度。卢拉指责西方是在卷入，而非制止冲突。各方不能什么都想要，世界需要冷静下来。针对卢拉的说法，美国国务卿布林肯重申了美国政府的立场：何时、以何种形式实现和平，决定权在于乌克兰自己。美国认为，俄乌战争不能以俄罗斯占有乌克兰领土收场，因为这会创下极其危险的恶例。过去几天，乌克兰国安会秘书阿列克西·丹尼洛夫。总统办公室主任安德烈·伊尔马克分别在接受媒体采访时明确表示，克里米亚主权不是可以谈判的筹码。之前安德烈·西比哈的说法是他个人的主张，而且表达的意思是可能提供一个俄军自行撤离克里米亚的时间窗口。他特别强调了不排除军事选项的可能，绝不是在克里米亚半岛主权上讨价还价。泽连斯基四月九日晚间视频讲话中再次斩钉截铁地重申。乌克兰绝不会在克里米亚主权问题上做丝毫让步。俄罗斯占领军要么主动撤离，要么被乌军武力消灭。乌克兰的停火和谈立场清晰明了，自去年四月份以来始终如一。
，在俄军完全撤离包括克里米亚在内的全部乌克兰领土之前，绝不可能启动停火和谈。乌克兰去年十月初还以立法形式明确排除俄罗斯总统普京作为和谈对手，这才是铁的事实。俄罗斯军队继续在赫尔松州和扎波罗热州加强防御攻势，并向扎波罗热地区增兵。在国际社交媒体上。再次出现了瓦格纳武装在巴赫穆特斩首乌克兰军人的视频。乌克兰方面表示强烈愤怒，发誓将凶手绳之以法。根据乌克兰国防部统计，过去二十四小时共有五百名俄军死亡。俄军被击落一架直升机，摧毁七辆坦克、十辆装甲车、一套火箭发射系统、十三辆油罐车和后勤重卡、五套特种设备、十五门火炮以及九架无人机。